看完账号的九阳人生，我只想说，史上第一个中国人 C 位是你应得的。从二幺幺退学后，又考进双一流重点，为当练习生拼命攒学分，提前毕业去韩国选秀，直接打破第一，必须是韩国人的传统。这种学业事业两手抓的选手放哪都是炸裂的吧？二零一七年，不满十七岁的账号以优异的成绩考进了中国地质大学。家人们，这可是二幺幺啊！找工作时就知道，大企业设的第一道门槛就是这个。然而别人眼里的香饽饽，账号说扔就扔。在地大上了一段时间的学后，他发现自己不喜欢这个专业，还是想往音乐方面发展。于是他不顾家人和老师的劝阻，果断退了学。短时间恶补了一些艺考的知识后，张浩参加了二零一八年的艺考，结果这一考就考出了一个理科类省艺考状元。最终复读的他，如愿以偿考进了福师大的音乐专业。提一嘴，这也是重点大学。到这里我已经瞠目结舌了，但张浩的传奇还没完。后来的他有了出道的规划，放在韩娱内娱里，为了当明星而放弃学业，没能毕业的人数不胜数。但张浩却如期毕业了。据他的校友说，那是因为这位卷王在三年里。修完了四年需要修到的学分，紧接着他又去参加了韩语选秀 Boys Planet。好家伙，直接打破了韩语选秀 C 位必须是韩国人的魔咒。咱就是说，这样的全能型人才，即便不出道，也有很多条路可以走吧。好美丽的精神状态，怪不得能跟钟晨乐玩到一块。韩团的中国成员张浩在直播时，直接唱起了福建省省歌。哎，别阿家，哎呀，知道吗？长分金主家，嘿，金分哥大别，哎别阿家，耶。队友，我当时慌极了。韩国粉丝，这就是来自五千年古国的文化底蕴嘛，好神秘。直播时，张浩也安人在家精神状态，一下直播带货。嘿，主播化妆了吗？我涂了口红。下一秒又可以秒切万万枪，变身为吃播博主。你在喝什么？奶茶，我在喝奶茶了。谁懂啊？一人看乐子，爱人照镜子，别的爱豆过生日，给粉丝送上美美的照片福利，发首新歌，或者是录制精致的 vlog。咱耗子没什么好说的，就给大家摇个花手吧。录节目时，其他成员像乖宝宝一样正襟危坐，咱耗子一啃一个丫头。鸭子，我招你惹你啦！直播时，粉丝对他摇旗呐喊：“哥哥，哥哥，我爱你！你帅到不用做形象管理。”张浩邪魅一笑：“呵呵，你看我信你吗？”管理안해도예뻐내가진짜관리안하면너가갈거야나알아다알아咱就是说，这哥们真是人间清醒啊！跟韩国本土队友一起去吃饭，队友问他对韩国哪方面的文化感到神奇，张浩直接贴脸开大，问出了一个所有中国人都想问的问题。韩国人们그냥피말고몸안에다아이스아메리카노예요길거리에서돌아다니면다사람들이다아이스아메리카노들고다니잖아요그러면그거원래좋아하는거야아니면일힘들어서그렇게살기위해서吃饭时，耗子中国人基因突然觉醒，看到娃娃菜就忍不住下锅。이거도이렇게먹어야죠이렇게채소안에서먹어아진짜아원래이렇게먹어몰라그냥중국에서호거이렇게먹어咱就是说，他来了，他来了。娱乐圈活人，他真的来了。为什么小樱花和沈小婷都没做到的事，名不见经传的张浩居然能做到？二零二三年四月，韩国选秀 Boys Planet 宣布中国选手张浩正式夺下 C 位，这也意味着打破了韩娱爱豆选秀长达七年的魔咒，那就是冠军只能是韩国人。此前两个最让人意难平的例子，一个是日本的小樱花，另一个就是中国的沈小婷。小樱花是自带粉丝型选手，在选秀期间各项数据都是断层第一，但最后只能屈居第二。沈小婷从颜值到实力。再到人气都稳得很，最后只能擦肩出道，更别说韩国人曾热评过周子瑜。如果周子瑜是韩国人，那他将拥有一切。以上种种都在说明，外籍爱豆在韩语举步维艰。可为什么没有粉丝基础的张浩，却能拿到这个被韩国本土严防死守的 C 位？翻遍各种推理，发现大家一致认为的原因共有三个：第一，张浩实力确实过硬，小组公演的第一加高涨的人气，足以说明这是个当 C 位的好苗子；第二，内衣已经在逐渐对韩国爱豆敞开大门了。过去关门时，钟书这块肥。肉只要咬上一小口，都足以让韩国爱豆吃饱。眼下有机会进军那边的市场，那还不盯着点？而张浩刚好是中国人，以后带领全团进军中国市场有优势。第三 ，Boys Planet 的制作公司属于韩国 CJ 集团，而月华韩国子公司与 CJ 有合作，张浩刚好是月华的。综上所述，张浩的 C 位是自身实力过硬，外加碰上了天时地利人和